ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി മീറ്റർ കംപ്ലൈൻ്റ് ആകാറുണ്ട് പലപ്പോഴും കുറഞ്ഞ റീഡിംഗ് കാണിക്കുകയോ മീറ്റർ തീരെ ഓടാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ കെ എസ് ഇ ബിയിൽ നിന്ന് റീഡിങ്ങിന് വരുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് മീറ്റർ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മെ അറിയിക്കുന്നത് എന്നാൽ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉയർന്ന റീഡിംഗ് കാണിക്കുന്നതും കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി വരാറുണ്ട് ഇത്തരം കംപ്ലൈൻ്റ് നമ്മൾ അറിയാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൺസെപ്ഷൻ എത്രയാണ് എന്നുള്ളൊരു ഏകദേശ ഐഡിയ നമുക്കില്ലായിട്ടാണ് വീട്ടിലെ മീറ്റർ ഇതുവരെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയപ്പോഴാണ് എങ്ങനെയാണ് യൂണിറ്റ് കണക്കാക്കൂ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൺസെപ്ഷൻ എത്രയാണ് എന്ന് നമുക്ക് സ്വയം കണക്കാക്കാൻ പഠിക്കാം അതുപോലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബിൽ കുറയ്ക്കുവാനുള്ള ചില ടിപ്പുകളും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മൈ നെയിം ഈസ് രാജേഷ് വൺ സെക്കൻഡ് വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ലീഡിംഗ് തോട്ട്സ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് യൂണിറ്റ് കണക്കാക്കുന്നത് വാട്ട് അവറിലാണ് അതായത് ആയിരം വാട്ട് അവറാണ് ഒരു യൂണിറ്റ് ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ നൂറ് വാസിൻ്റെ ഒരു ഉപകരണം പത്ത് മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്താൽ നൂറ് ഇൻറ്റു പത്ത് സമം ആയിരം വാട്ട് അവർ അഥവാ ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് കണക്കാക്കാം അതുപോലെ അമ്പത് വാസിൻ്റെ ഒരു ബൾബ് പത്ത് മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്താൽ അമ്പത് ഇൻറ്റു പത്ത് സമം അഞ്ഞൂറ് വാട്ട് അവർ അതായത് അര യൂണിറ്റ് പവർ കൺസെപ്ഷനായി അഞ്ഞൂറ് വാസിൻ്റെ ഒരു ഉപകരണം അഞ്ച് മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്താൽ അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് സമം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വാട്ട് അവർ അതായത് രണ്ടര യൂണിറ്റ് ഉപഭോഗം വന്നതായി കണക്കാക്കാം ഇതുപോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും ഒരു ദിവസം എത്രയാണ് ഉപഭോഗം വരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിന് അറുപത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്താൽ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ബില്ലുമായി നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഉദാഹരണമായി എൻ്റെ വീട്ടിലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൺസെപ്ഷൻ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് എക്സൽ വർക്ക്ഷീറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഒന്ന് കണക്കാക്കി നോക്കാം ഓക്കെ ഈ എക്സൽ വർക്ക്ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ ഉപകരണത്തിൻ്റെ പേരുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാട്സ് എത്രയാണ് എന്നുള്ള രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും കോളത്തിൽ അത് എത്ര മണിക്കൂറാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര മിനിറ്റാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഉപകരണം എത്ര യൂണിറ്റ് എടുക്കും എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിലുകൾ അഞ്ചാമത്തെയും ആറാമത്തെയും കോളത്തിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി വരുന്നതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം അയൺ ബോക്സിൻ്റെ ഉപഭോഗം എത്ര വരുമെന്ന് നോക്കാം വീട്ടിൽ അയൺ ബോക്സ് ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റാണ് ഏകദേശം ഉപഭോഗം വരുന്നത് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മുപ്പത് ഡോ ബൈ ഏഴ് സമ നാല് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് നാല് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മിനിറ്റാണ് അയൺ ബോക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ നാല് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് എന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം മിക്സി മിക്സി ഒരു ദിവസം ഇരുപത് മിനിറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ ഇരുപത് എന്ന് നൽകാം മോട്ടോർ ഒരു ദിവസം അഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവിടെ അഞ്ച് എന്ന് നൽകാം ഫ്രിഡ്ജ് നമ്മൾ ഒരുപാട് നേരം ഓൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും തണുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഓഫ് ആകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ആറ് മണിക്കൂർ എന്ന് നൽകിയാൽ മതി അതിനുശേഷം ഫാൻ ഒരു ഫാൻ നമുക്ക് പത്ത് മണിക്കൂർ ഉപഭോഗം വരുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു ഫാനും പത്ത് മണിക്കൂർ ഉപഭോഗം വരുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഫാൻ ആറ് മണിക്കൂർ ഉപഭോഗം വരുന്നുണ്ട് നാലാമത്തെ ഫാൻ നാല് മണിക്കൂറും ഉപഭോഗം വരുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ടി വി ടി വി നമുക്ക് എൽ ഇ ഡി ആണെങ്കിൽ അമ്പത്തഞ്ച് വാസാണ് ഉപഭോഗം വരുന്നത് പഴയ മോഡൽ ടി വി ആണെങ്കിൽ നൂറ് വാസ് ഉപഭോഗം വരുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ എൽ ഇ ഡി ടി വി പതിനാറ് മണിക്കൂറാണ് ഉപഭോഗം വരുന്നത് അതിവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ബൾബിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലുകൾ നൽകാം ഒരു ബൾബ് നമ്മൾ പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പത്ത് വാസിൻ്റെ ഒരു ബൾബ് നമ്മൾ പത്ത് മണിക്കൂർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇരു വാസിൻ്റെ മറ്റൊരു ബൾബ് നമ്മൾ ഏകദേശം ആറ് മണിക്കൂർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നാൽപ്പത് വാസിൻ്റെ രണ്ട് ട്യൂബ്ലൈറ്റ് നമ്മൾ ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂർ വീതവും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് യൂണിറ്റ് നമുക്ക് രണ്ട് മാസത്തേക്ക് പവർ കൺസെപ്ഷൻ വന്നതായി കാണാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ലും കാണാവുന്നതാണ് ഇതിൽ കൺസെപ്ഷൻ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പത് യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം അടുത്തുവരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മീറ്റർ കംപ്ലൈൻ്റ് ഇല്ല എന്ന് ഇത്തരത്തിൽ ഉറപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഈ എക്സൽ വർഷീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിൽ എഴുതാത്
വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ കൂടുതലും എൽ ഇ ഡി ബൾബാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി അഥവാ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഫിലമെൻറ്റ് ബൾബോ അല്ലെങ്കിൽ സി എഫ് എൽ ബൾബോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റി എൽ ഇ ഡി ബൾബ് ആക്കിയാലും നമുക്ക് കുറച്ച് ബിൽ തുക കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുമെങ്കിൽ അവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ലീഡിൻ ദോസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ നമ്മൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കിനുള്ള ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി ഇനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നു വീണ്ടും മറ്റ